gemeinsam mit dem ZVI haben wir den Mikroelektronikskongress eröffnet. Berlin ist immer eine Reise wert, insbesondere für die Mikroelektroniks, denn man sieht sie nicht und das ist unser Wahrnehmungsproblem. Überall drin, nirgends wahrgenommen, aber extrem wichtig für die technologische Souveränität der Bundesrepublik Deutschland und der EU. Ja, der Summit ist die Nachfolgeveranstaltung vom Mikroelektronischen Symposium und da war es schon traditionell, dass der ZVI mit dem VDE gemeinsam ausrichtet und auch die Präsidenten bei der Eröffnung dabei sind. Deswegen habe ich mich gefreut, dass wir jetzt auch das neue Format, den Summit, gemeinsam ausrichten und auch gemeinsam eröffnet haben. Quantencomputing ist eine neue Art des Rechnens. Es ist eine ganz neue Technologie, die revolutionär ist. Sie benutzt oder ist basiert auf der Quantenphysik im Gegensatz zur klassischen Physik, mit der die digitalen Rechner arbeiten. Die Faszination um Quantencomputing ist, dass wir Sachen berechnen können. Wir bekommen Möglichkeiten, die wir vorher nicht gehabt haben. Wir können plötzlich Probleme lösen, die sonst unlösbar werden. Und das ist die Faszination. Und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, oder auch Jahrzehnten, dass wir mittlerweile auch die technischen Möglichkeiten haben, um diese Vision wahr werden zu lassen. Und in Zukunft werden wir eine Symbiose haben von digitalen Rechnern und Quantencomputern. Und die Quantencomputer werden die Aufgaben lösen, die die digitalen Rechner nicht lösen können. Und die Mikroelektronik, die Nanoelektronik ist die Grundlage all dieser Rechner und wird auch in Zukunft für die Quantencomputer extrem wichtig werden. Über Microelectronics hatten wir hervorragende Referenten. Wir haben gesprochen über Quantencomputing, wir haben gesprochen über fünf, drei Nanometerstrukturen. Wir haben gesprochen über Energiesysteme, die ohne Mikroelektronik äh, überhaupt nicht optimiert werden können. Äh, die äh, Tagung ist eine Reise wert. Die Experten sprechen für Qualität und zeigen auf, äh, dass der Bedarf an Ingenieuren gerade auf dem Gebiet in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird. Das neue Format reicht doch mehr in die Forschung hinein. Wir haben sehr interessante Vorträge zum Thema Quantencomputing gehört, die ja nun wirklich noch stark im Forschungsstadium sind und gehen jetzt über in die neuen Technologien, sub 10 Nanometer der Halbleitertechnik. Aber man darf nicht vergessen, unser Geld verdienen wir heute mit Leistungshalbleitern. Da haben wir in Europa eine starke Stellung. Mehr als 30 Prozent des Weltmarkts findet hier statt, sowohl im Verarbeiten der Chips als auch im Herstellen. Und wir wünschen uns natürlich, dass von Gesellschaft und Politik die dieses Fund anerkannt wird und wir mit diesem Fund wuchern dürfen, wenn wir also Förderungen uns wünschen, dann auch in diesen Bereichen. Für mich lautet die Botschaft von Lab to Fab, das heißt in Europa designen, in Europa produzieren für den europäischen Markt und für die europäischen Kunden. Was wir dafür brauchen, ist Investitionen in Halbleiterkapazitäten, aber wir brauchen auch Nachwuchskräfte, wir brauchen Talente im Bereich Elektroingenieurwesen, damit wir letzten Endes auch den großen Bedarf decken können, der durch den Fokus auf die Halbleiterindustrie entsteht. Na, da hoffe ich doch sehr, dass das eine Veranstaltung wird, die wir jedes Jahr wiederholen, weil hier trifft sich dann eben Wirtschaft, Forschung, Technologie und Politik, um darüber zu reden. Wie kommen wir weiter? Wie können wir unser Ziel, in Europa wieder 20 Prozent der Welthalbleiterproduktion zu allokieren, erreichen? Musik